موسیقی آنے والے فتنوں کے متعلق امت مسلمہ کی اس طریقے سے رہنمائی فرمائی ہے کہ کوئی چیز بھی ابحام کے طور پر باقی نہیں رہی وہ آشگاف الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی فرمائی انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ جو ہے وہ قادیانیت کا فتنہ ہے مرزا غلام قادیانی نے بہت سے دعوی کیے ان میں سے ایک دعویٰ اس کا ظہور مہدی کا بھی تھا تو آج ہم اسی حوالے سے کچھ علامات سچے مہدی کی آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے اور پھر معاذنہ کریں گے کہ سچے مہدی کی نشانیاں کیا ہیں اور جھوٹے مہدی کی نشانیاں کیا ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک جو ہے قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب کی سرزمین سے ایک شخص اٹھے گا جو کہ میرے خاندان سے ہوگا اللہ اس کو بادشاہ بنائے گا اور اس کا نام میرے نام کی طرح ہوگا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مہدی کا نام محمد بتایا ہے ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا ان کی والدہ کا نام آمنا ہوگا ان کا حلیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوگا اور وہ سچے مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں گے حسنی اور حسینی ہوں گے ان کی تربیت مدینہ منورہ میں ہوگی ان کی ہجرت بیت المقدس کی طرف ہوگی ان کے زمانے میں خلیفہ وقت کا انتقال ہو جائے گا مدینہ سے مکہ کی طرف ہجرت فرمائیں گے تواف کے دوران وہاں کے پریشان حال لوگ ان کو پہچانیں گے غیب سے ایک آواز آئے گی حَذَا خَلِیفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا وہ مہدی خلیفہ ہے اس کی بات سنو اور اس کو اس پر عمل کرو مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے خلافت کی اور سفیانی ایک لشکر جو ہے وہ مصر اور قسطنطنیا کی طرف ان ریزی کرے گا سعداد خاندان کو قتل کرے گا شام عراق اور یمن کے عبدال آپ کے لشکر میں شامل ہوں گے روم کے نصارہ بنو قلب اور کفار کے لشکر آپ کا مقابلہ کریں گے اس لشکر کے شہدہ کا مقام بدر اور اہد کے شہدہ کے برابر ہوگا ستر ہزار فوج کے ساتھ قسط دنیا کو فتح کریں گے ابھی جہاد جاری ہوگا اتنے میں اطلاع آئے گی کہ دجال خروج ہو گیا امام مہدی دمشق جائیں گے دجال اور اس کے پیروکار کے مقابلے میں پوری تیاری کر رہے ہوں گے اور آلات حرب تقسیم کر رہے ہوں گے ادھر معزن فجر کی آزان دے گا اقامت ہو جائے گی تقویر تحریمہ کہی جانے والی ہوگی کہ اتنے میں سیدنا مسیح علیہ السلام کا دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی منارے پر نزول ہوگا پھر آپ علیہ السلام دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے سیڑھی کے ذریعے نیچے تشریف لائیں گے پہلے نماز امام مہدی کی امامت میں ادا فرمائیں گے بقیہ نمازوں کی خود امامت کروائیں گے پھر حضرت علیہ السلام کے ساتھ امام مہدی مقام لط پر دجال کو قتل کریں گے امام مہدی کی خلافت کا زمانہ سات آٹھ یا نو سال ہوگا سات سال فتنوں کا مقابلہ کریں گے اور ملکی انتظام کو سنبھالیں گے آٹھمہ سال دجال کے ساتھ جنگ اور نوہ سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں گزرے گا کل عمر حضرت مہدی علیہ الرزوان کی انچاس برس ہوگی اور انچاس برس کے بعد ان کا وصال ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا جنازہ پڑھائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاقید سے فرمایا کہ دنیا کا اس وقت تک خاتمہ نہیں ہوگا جب تک کہ میرے اہل بیت سے ایک شخص عرب پر حاکم نہ ہو جائے جو میرے ہم نام ہوگا اسی طرح حلیہ مبارکہ ذکر کرتے ہوئے امام مہدی کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا 
मेहदी मेरी औलाद में से होगा जिसकी पेशानी और नाक बुलंद होगी जो दुनिया को आदल और इंसाफ से भर देगा जैसा कि इससे कबल जुल्म और सितम से भर चुकी होगी उनकी हुकूमत सात साल होगी और ये मेरी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह तहा की औलाद से होंगे ये थी सच्चे मेहदी जिनका जहूर होगा उनकी आलामत इन आलामत को देखते हुए अब हम मुआजना करें कि जिस शख्स ने मिर्जा गुलाम कादियानी ने जो मेहदी होने का दावा किया आया वो इन शराय पर पूरा उतरता है या नहीं अहादीस मुबारक में मेहदी अल रिजवान की जो अलामत पेश की गई है आपने समात फरमाई मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी भी मादी होने का मुद्दई है जबकि बयान करदा अलामत में से कोई एक अलामत भी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी में नहीं पाई जा रही अल्लाह ताला हमें हक समझने की तोफीक नसीब फरमाए जजाक